No niin, morjensa taas kaikille ja tää on iPhone 10. Tää on Applen 10-vuotisjuhlapuhelin ja tätä puhelinta odotettiin kun kuuta nousivaa. Joten oliks tää sen hypen arvonen ja vielä tärkeämpi kysymys, onks tää sen törkeen hintalapun arvonen. Aloitetaan sen muotoilusta. Tää on erittäin tyylikkään näköinen puhelin. Ja vihdoinkin me nähtiin Applelta jotain erilaista. Koska jos rehellisiä ollaan, niin kutonen, 6S, 7 ja 8 näytti kaikki aika lailla samalta. Mutta tässä on täyslasinen muotoilu, teräksinen reunus, koko ruudun OLED-näyttö. Tää näyttää todella hyvältä. Ja se, että kun tää on koko ruudun näyttö, niin se tarkoittaa, että tässä ei ole kotinappia. Mä voin sanoa, että mä oon tottunut erittäin nopeasti siihen, että sitä ei oo. Ja nyt kun vanhempaa puhelinta käyttää, missä se vielä on, niin se tuntuu itse asiassa jopa vähän vanhanaikaiselta verrattuna siihen, miten tätä puhelinta käytetään. Sitten tästä näytöstä. Kuten mä sanoin, se on OLED-näyttö ja sen eron huomaa heti, mutta mä tajusin sen kunnolla vasta sitten, kun mä olin tottunut tähän näyttöön ja parin päivän jälkeen. Ja sitten mä vertasin sitä vanhaan iPhone 7 näyttöön ja se 7 näytti ihan lelulta. Se on niin paljon parempi. Sitten puhutaan tämän puhelimen isoimmasta ominaisuudesta, eli kasvojen tunnistuksesta, eli Face IDistä. Tämä oli mun isoin huolenaihe ennen kuin mä sain tämän puhelimen. Mä mietin, että toimisiko se pimeässä, toimisiko se tarpeeksi nopeasti, toimisiko se kun on esimerkiksi aurinkolasit päässä. Ja vastaus kaikkiin noihin on kyllä. Se toimii todella, todella hyvin. Kertaakaan ei ole vielä käynyt niin, että tämä ei olisi tunnistanut mun kasvoja. Ja siihen itse asiassa tottuu niin paljon, että sen unohtaa, että se ominaisuus se on tässä puhelimessa. Se vaan vedät tuosta alhaalta ylös ja päästä sun puhelimeen sisälle. Sä et mieti sitä. Face ID tosiaan oppii tunteen sun kasvot niin hyvin, että vaikka sun kasvot muuttuu jotenkin, vaikka sä kasvatat parran tai jotain, niin se oppii mukautuun siihen ja tunnistaa silti sun kasvot. Ja kuten mä sanoin, se toimii myös ihan täysin pimeässä. Face IDlla on myös muita käyttötarkoituksia. Esimerkiksi kun se on ilmoituksia tässä lukitusnäytöllä, niin niiden sisältö ei näy ennen kuin sä katot sun puhelinta. Sitten jos sulla on vaikka herätys, niin heti kun sä katot sitä sun puhelinta, niin se hiljentää sen äänen. Ja myös se, että vaikka sä et koskis tähän puhelimen näyttöön, niin tää puhelin tietää, että sä katot sitä eikä sammuta tätä näyttöä. Kaikki tommoset pikkujutut tekee tästä ominaisuudesta tosi hyödyllisen. Sitten puhutaan tää puhelimen kameroista. Eli tässä on suurin piirtein samat kamerat kuin 8 plussossa. eli 2 12 megapikselin kameraa takana, jossa on molemmissa optinen kuvan vakain ja yksi 7 megapikselin kamera edessä. Yksi ero tässä on se, että sä pystyt etukameralla ottaa portrait lighting efektillä kuvia, mitä pystyy tekemään 8 plussassa vaan takakameralla, ja se on tosi siisti ominaisuus. Ja mä voin itse asiassa laittaa tähän muutamia kuvia, mitä mä oon ottanut tällä puhelimella, ja siitä te voitte nähdä sen laadun ihan itse. Ja tosiaan kun puhutaan videokuvauksesta, niin tää kuvaa 4 k 60 freimiä sekunnissa, joka on todella hyvä. Eli kaiken kaikkiaan näitä kameroita ei oikeastaan voisi enempää pyytää. Oikeastaan tältä puhelimelta ei voisi pyytää enempää millään osa-alueella. Tästä ei oikeastaan puutu mitään. Eli kun miettii, että oliko se sen hypen arvonen, ja kun miettii, että onko se sen hintalapun arvonen, niin se riippuu ihan susta. Tarviksa puhelimen, josta ei puutu mitään? Tarviksa puhelimen, missä on paras näyttö, paras kamera, kaikki ominaisuudet, kuten veden kestävyys ja langaton lataus? Ja vastaus on, että kaikki ei tarvi sellaista puhelinta. Joillekin riittää puhelin, joka tekee paljon vähemmän. Mutta jos sus tuntuu, että sä tarvit puhelimen, joka on paras kaikessa, niin tää on se puhelin sulle. Mutta tää arvosteluvideo oli oikeastaan tässä. Toivottavasti tykkäsitte ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moro.